আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সমসত্ত্ব এবং অসমসত্ত্ব প্রভাবন তো প্রভাবন আসলে কি প্রভাবকের ক্রিয়াকেই বলা হয় প্রভাবন ক্রিয়া তো যখন সমসত্ত্ব প্রভাবকের উপস্থিতিতে কোনো প্রভাবকের ক্রিয়া সম্পাদিত হবে সেটা হচ্ছে সমসত্ত্ব প্রভাবন আর অসমসত্ত্ব প্রভাবকের দ্বারা কোনো প্রভাবন ক্রিয়া সম্পাদিত হলে সেটা হচ্ছে অসমসত্ত্ব প্রভাবন এখন সমসত্ত্ব এবং অসমসত্ত্ব প্রভাবক বলতে আমরা কি বুঝি সমসত্ত্ব প্রভাবক আমরা তখনই তাকে বলি যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রভাবকের ভৌত অবস্থা এবং বিক্রিয়া অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক এবং বিক্রিয়া উৎপন্ন উৎপাদ সকলের ভৌত অবস্থা একই থাকে তাহলে সেই প্রভাবককে আমরা বলি হচ্ছে সমসত্ত্ব প্রভাবক আর যদি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা অপেক্ষা প্রভাবকের ভৌত অবস্থা ভিন্ন তাহলে সেই প্রভাবককে বলা হবে অসমসত্ত্ব প্রভাবক তাহলে আমরা যখন সমসত্ত্ব প্রভাবন ক্রিয়ার সংজ্ঞা লিখব তখন আমরা লিখব কি যে প্রভাবন ক্রিয়ায় বিক্রিয়ক সহ প্রভাবক এবং উৎপাদ সকলে একই দশায় থাকে সেই প্রভাবন ক্রিয়াকে বলা হবে সমসত্ত্ব প্রভাবন ক্রিয়া তাহলে আমরা সমসত্ত্ব প্রভাবনের সংজ্ঞাটা লিখলাম যে যে প্রভাবনে প্রভাবক সহ বিক্রিয়ার সকল পদার্থের ভৌত অবস্থা একই থাকে তাকে বলা হয় সমসত্ত্ব প্রভাবন এখন সমস্যাত্ব প্রভাবনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে উৎপাদ সহ বিক্রিয়ক প্রভাবক সকলের ভৌত অবস্থা তরল হতে পারে বা তারা দ্রবণে থাকতে পারে আয়নিত অবস্থায় কিংবা তারা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে যেমন যখন লেট প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে সালফারিক অ্যাসিড তৈরি করা হয় তখন সালফার ডাইঅক্সাইডে যে জারণ প্রক্রিয়া বা যে জারণ বিক্রিয়া ঘটে সেই বিক্রিয়ায় যে পদার্থটা প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড তো আমরা নর্মালি এর আগে দেখেছিলাম সালফার ডাইঅক্সাইডের জারণে আমরা প্লাটিনাম শূন্য ব্যবহার করেছি কিন্তু প্লাটিনাম নিয়ে ভৌত অবস্থা কেমন ছিল কঠিন কিন্তু বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা ছিল গ্যাসীয় তো সেই ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু অসমস্যত প্রভাবন হবে কিন্তু সমস্যত প্রভাবন তখনই হবে যখন প্রভাবক সহ বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ সকলেরই ভৌত অবস্থা সেম হবে যেমন এ বিক্রিয়ার সালফার ডাইঅক্সাইড এটার ভৌত অবস্থা গ্যাসীয় অক্সিজেনের ভৌত অবস্থাও গ্যাসীয় এই বিক্রিয়ায় যে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হবে নাইট্রিক অক্সাইড এটাও একটা গ্যাস এবং উৎপন্ন পদার্থ সালফার ট্রাইঅক্সাইডও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে তাহলে এই বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রে এই প্রভাবন প্রক্রিয়াটা হচ্ছে সমস্যত্ব প্রভাবন প্রক্রিয়ার এক্সাম্পল তো আরেকটা প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পারি যেখানে সকলে তরল অবস্থায় থাকে যেমন শুক্রোজের আত্মবিশ্লেষণে যখন খনিজ অ্যাসিড প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন খনিজ অ্যাসিডটা তরল অবস্থায় থাকে এবং এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ হচ্ছে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ তা আমরা জানি গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজের আণবিক সংকেত সেম এবং এই বিক্রিয়ায় সকল পদার্থ বিক্রিয়ক শুক্রোজ পানি তারপর খনিজ অ্যাসিড গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ সকলেই তরল অবস্থায় থাকে তাই এটিও একটি সমস্যত্ব প্রভাবন প্রক্রিয়ার এক্সাম্পল তো এখন আমরা পড়বো হচ্ছে অসমস্যত্ব প্রভাবন তো অসমস্যত্ব প্রভাবন কাকে বলবো যে প্রভাবনে প্রভাবক ভিন্ন অবস্থায় থাকে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের দশা অপেক্ষা সেই প্রভাবন প্রক্রিয়াকে বলা হবে অসমসত্ত্ব প্রভাবন তাহলে অসমস্ত প্রভাবনের সংজ্ঞাটা আমরা লিখে ফেলছি তো অর্থাৎ আমরা অসমস্ত প্রভাবনের সংজ্ঞা দেখলাম যে যে প্রভাবনে প্রভাবকের ভৌত অবস্থা বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা অপেক্ষা ভিন্ন হয় তাকে বলা হয় অসমস্ত্ব প্রভাবন তো অসমস্ত প্রভাবনের এক্সাম্পল হিসাবে আমরা এটার সাথে মিল রেখে একই বিক্রিয়া লিখতে পারি যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড যখন চারিত হয় তো এই জারণ বিক্রিয়ায় নর্মালি প্লাটিনাম চূর্ণ ব্যবহার করা হয় এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড তৈরি হয় তো এখানে প্রত্যেক বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ভৌত অবস্থা গ্যাসীয় কিন্তু প্রভাবকের ভৌত অবস্থা হচ্ছে কঠিন যার কারণে এটা হচ্ছে অসমস্যত প্রভাবন প্রক্রিয়ার একটা এক্সাম্পল তো আজকে আমরা পড়লাম হচ্ছে সমস্যত্ব প্রভাবন এবং অসমস্যত প্রভাবন তো আমরা সংজ্ঞা এবং এক্সাম্পল সহ দেখিয়েছি তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের সৃজনশীলের জন্য অনেক সময় দুই মার্কসে আসতে পারে অনুধাবনে বা অনেক সময় তিন মার্কসে প্রয়োগমূলক কোয়েশ্চেনে দুইটা ব্যাক প্রক্রিয়ারই ব্যাখ্যা চায় তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য